Магдалена Кармен Фрида Кала Кальдерон родилась 6 июля 1907 года в небольшом поселении Коя-Акан в Мексике. Мать Фриды Матильда Кальдерон, испанка с примесью индейских кровей, была глубоко религиозной католичкой, а отец Гильермо Кала был родом из Германии и профессионально занимался фотографией. В возрасте 6 лет Фрида перенесла полиомиелит, и после болезни правая нога у девочки стала тоньше и короче, чем левая. Несмотря на насмешки со стороны сверстников и превозмогая физическую боль, она стала заниматься боксом и плаванием, лазала по заборам и играла с местными ребятами в футбол. Помимо этого, Кала научилась умело прятать свой недостаток, надевая на правую ногу сразу несколько чулок, тем самым делая ее той же толщины, что и левая. В 15 лет Фрида, желая изучать медицину и будучи неизбедной семьи, поступила в одну из лучших школ в Мексике. Тогда этот выбор считался очень необычным, и среди двух тысяч парней в школе училось всего лишь 35 девушек. Она не любила флирт и кокетство, и пока сверстницы рядились в модное платье, Кала носила скромную белую блузу с черной юбкой. Однако она обладала особой харизмой, привлекавшей поклонников. Ее большие бездонные глаза, роскошные брови и темные волосы никого не могли оставить равнодушным. В 1925 году в возрасте 18 лет Фрида попала в страшную катастрофу, когда автобус, на котором она ехала, на полном ходу врезался в трамвай. Она получила огромное количество переломов, а обломившийся железный поручень практически насквозь пронзил живот, лишив ее впоследствии возможности иметь детей. Вердикт врачей был однозначным – скорая смерть или пожизненная инвалидность. Три недели она лежала без сознания, и врачи уже не надеялись, что ей удастся выжить. Однако, вопреки Вопреки прогнозам медиков, Фрида пришла в себя. Долгое время, прикованная к кровати и не имевшая возможности двинуться, Фрида боролась за жизнь, превозмогая боль. Часами она неподвижно лежала в одиночестве, глядя в потолок. И через некоторое время ее сестра принесла в комнату зеркало, которое подвесило над кроватью так, что она могла видеть свое отражение. Именно зеркало и послужило для Фриды толчком к желанию заниматься живописью. Она попросила купить ей краски, а также специально для нее изготовили мольберт, позволяющий рисовать в лежащем положении. Все, что рисовала Фрида, будучи прикованной к постели, это ее собственный облик, ведь день и ночь у нее была возможность изучать свое лицо до мельчайших подробностей. Так жанр автопортрета на всю жизнь стал основной темой ее картин. Фрида говорила, я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве, и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего. Да, можно сказать, что она делала селфи еще до того, как это стало мейнстримом. Год спустя Фрида, закованная в корсеты, испытывая невыносимую боль, все-таки смогла начать сам самостоятельно передвигаться. В 1928 году она вступила в Мексиканскую коммунистическую партию и изменила год своего рождения с 1907 на 1910, чтобы ее имя ассоциировалось с началом Мексиканской революции. Годом позже Фрида поступила в Национальный институт Мексики, где встретилась с известным мексиканским художником Диего Риверой. Она набралась смелости и решила показать ему свои работы. Мастерство непрофессиональной художницы повергло Риверу в глубочайшее удивление. Также оба они имели схожие коммунистические взгляды, и 43-летний Диего не на шутку увлекся Фридой. Она также отвечала ему взаимностью, и спустя несколько месяцев, несмотря на разницу в возрасте в 21 год и возражение ее родителей, пара поженилась. Диего был человеком, не сильно отличающимся верностью, и часто изменял Фриде, особо этого не скрывая. В ответ же на это она также пыталась заводить романы на стороне, причем не только с мужчинами, но и с женщинами. Однако ревнивый Диего эгоистично пресекал ее попытки отомстить ему, так что их семейная жизнь была больше похожа на минное поле. Позже Фрида говорила, «В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай. Другая – это Диего». Большую часть своей семейной жизни Фрида горела желанием родить ребенка, несмотря на категорический отказ мужа иметь детей. Все ее три беременности, к сожалению, закончились выкидышами. Этот губительный для Фриды факт являлся предпосылкой к написанию картин «Больница Генри Форда» и «Я и моя кукла», в которых выплеснулась вся боль женщины, так и не сумевшей стать матерью. В 1937 году в Мексику вместе с супругой приехал изгнанный из СССР революционер и друг Диего Риверы Лев Троцкий. Диего и Фрида с радостью приняли друга в своем доме и предложили ему пожить у них. Троцкий восторгался работами Риверы и их коммунистическим духом. Вскоре между ним и Фридой завязался роман, но Фриде быстро наскучила навязчивость 60-летнего Троцкого.
Дубровского. Разум возобладал над чувствами, и женщина нашла в себе силы оборвать эти отношения. И вообще, вероятно, Фрида желала попросту отомстить Диего за измены и не испытывала к Троцкому особых чувств. Жена Троцкого догадалась об увлечении своего мужа, и вскоре они покинули дом Риверы. В 1938 году в Нью-Йорке состоялась первая персональная выставка Фриды. Успех был грандиозным. Она наконец-то перестала считаться всего лишь женой Диего Риверы и стала самостоятельной художницей. Дальше последовала выставка в Париже, на которой один из автопортретов Кала приобрел Лува. Фотографию художницы в экзотическом мексиканском наряде и с цветами в волосах поместили на обложку французского журнала Vogue. Отношения с Диего продолжали ухудшаться, и в 1939 году они развелись. После развода Фрида написала знаменитый двойной портрет «Две Фриды». Одна из героинь – та, которую Диего любил, вторая – та, которую отверг. Однако уже в следующем году пара вновь поженилась. В 1941 году здоровье Фриды стало ухудшаться все быстрее и сильнее. Она перенесла несколько серьезных операций на спине и ноге, вынуждена была носить поддерживающие корсеты и больше не могла жить без огромных доз обезболивающих. С начала 50-х годов Кала почти все время была прикована к постели, однако не бросила рисовать. В 1953 году исполнилась заветная мечта Фриды. Состоялась первая выставка ее работ на родине в Мексике. В день открытия врач категорически запретил ей вставать с постели, и Кала вместе с кроватью погрузили в кузов грузовика и привезли в картинную галерею. Здоровье Фриды ухудшалось все больше, и в этом же году из-за начавшейся гангрены врачи были вынуждены ампутировать ей ногу. Год спустя она два месяца провела в больнице с пневмонией. Болезнь никак не желала отступать и окончательно подкосила здоровье Фриды. Ночью 13 июля 1954 года в возрасте 47 лет Фрида Кала скончалась во сне от так и не вылеченной пневмонии. Фрида Кала обрела всемирную славу благодаря своим колоритным автопортретам. В этих полотнах Фрида не боялась демонстрировать как собственные страдания, так и боль других людей. Все работы художницы выходят далеко за рамки ее собственного отражения. Ее картины – это место встречи мировой и личной революции. Это раскрепощение интимной женственности и возведение ее до символического уровня. Глаза Фриды на ее полотнах полны нежности и горечи. Вряд ли можно найти художницу, столь талантливо способную соединить в своих творениях любовь к жизни и бесконечную горечь одиночества. Ее работы считаются душой и сердцем женской живописи во всем мире. Но она была не просто символом душевной и физической силы. Всю жизнь художница писала, отталкиваясь от собственных внутренних противоречий, сложных отношений с самостоятельностью и любовью, рассказывая о том, кого знала лучше всего, о самой себе. Для жителей Мексики, да и всего человечества, Фрида Кала навсегда останется национальной героиней и примером огромного жизнелюбия и мужества. Несмотря на боль и страдания, которые шли с ней рука об руку всю жизнь, она никогда не теряла оптимизма, чувства юмора и присутствия духа. Свидетельство тому – надпись, сделанная на ее последней картине «За 8 дней до смерти». Вива ля вида. Да здравствует жизнь. Это была история Фриды Кала. Вы на канале Short History. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте с нами.